ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ മറ്റൊരു മുൻകീർ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തിയേറ്റർ റിലീസ് ആവുകയും അതിനുശേഷം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വരികയും ചെയ്യപ്പെട്ട ചിത്രമായ ദ ഗോൺ ഗീൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ബില്ലൈക്കും പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൂടി അതിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ദ ഗോൺഗിൾ ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡേവിഡ് ഫിഞ്ചർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് ഗ്ലൻ ഫ്ലിനാണ് ഇതിന്റെ കഥ തിരക്കഥ എന്നിവ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദ ഗോൺഗിൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ചിത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെൻ അഫ്ലക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ ഡാർക്ക് നൈറ്റ് ശേഷം ബാറ്റ്മാന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ സിനിമകളിലൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ റോസാമൻ പൈക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു നടിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചിത്രം ആരംഭിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബെൻ അഫ്ലക്കിന്റെ കഥാപാത്രം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിന്റെ പുറത്തേക്കാണ് യു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തൊരു ഗ്രാമം പോലെ നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമം എന്ന് തന്നെ പറയാം അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ബെൻ അഫ്ലക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ റോസ്മോൺ പൈക്ക് റോസ്മോൺ പൈക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രം തന്നെ രാമീനാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും വിവാഹിതരാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു കഥ പുള്ളിക്കാരൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് നേരെ സഹോദരിയുടെ ബാറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബാറിലേക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ചു നേരം അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അയൽവാസി വിളിക്കുന്നു അയൽവാസി വിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇനി അളിങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ച് ബെൻ അഫ്ലക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ മൊത്തം സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ചിന്ന ചിത്രം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് പോലും ഡിറ്റക്റ്റീവ്സിനെ വിളിക്കുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഡിറ്റക്റ്റീവ്സും എത്തുന്നുണ്ട് എത്തിയതിന് ശേഷം അവർ വീടെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നു ആള് മിസ്സിങ് ആണ് അതായത് ബെൻ അഫ്ലക്കിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രം റോസം പൈക്കിന്റെ കഥാപാത്രം ആ മിസ്സിങ് ആണ് അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം എന്ന് കഥയെ പറയാൻ കാരണം ഈ ആമി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം റൊസമൻ പൈക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഓൾറെഡി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അത് റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൊസമൻ പൈക്കിന്റെ അതായത് ആമിയുടെ പേരൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര പ്രശസ്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് അതുമൂലം ഈ ആമി എന്ന് പറയുന്ന റൊസമന്റെ പൈക്കിന്റെ കഥാപാത്രം ഭയങ്കര പ്രശസ്തമാണ് ആ ഏരിയയിലെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മീഡിയയിലെല്ലാം അറ്റൻഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് അതായത് ആമിയെ കാണാനില്ല തിരുവനമായി എവിടെ പോയി എന്ത് പറ്റി എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ കൊലപാതകമാണോ തിരുവനമാണോ എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ് വീട് മൊത്തം അരിച്ചു പറക്കുന്നു ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരൊരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ബെൻ അഫ്ലക്കിനെ പിടിക്കുകയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബെൻ അഫ്ലക്ക് അദ്ദേഹം അവരുടെ ഭാര്യയായ ആമിയെ എന്തോ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് സത്യത്തിൽ ആമിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിനുശേഷം ബെൻ അഫ്ലക്കിനോട് ബെൻ അഫ്ലക്കിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് സത്യത്തിൽ ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് സിനിമയിലെ പെർഫോമൻസിന് ബെൻ അഫ്ലക്കിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച റൊസാമൻ പൈക്കിന് ഒരുപാട് അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ചിത്രമാണ് അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത്രയും കിട്ടിയുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അവർ ഈ സിനിമയിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രില്ല് അങ്ങ് പോകും മേളം തുടങ്ങിയ 
ഈ ക്രൈം ത്രില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്രൈം ത്രില്ലർ ആക്കി മാറ്റുന്നത് പുള്ളിക്കാരിയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഈ സിനിമ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ തന്നെ പുള്ളിക്കാരിയുടെ അഭിനയ മികവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സിനിമ ഇത്രയും മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബാക്കി കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഡിറ്റക്ടീവ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നവരായിരുന്നാലും ബെനഫ്ലക്സിന് സഹോദരിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നാലും അവരും ഈ സിനിമയിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെയും നമുക്ക് കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ റോള് വളരെ മികച്ച രീതിയിലും നല്ല രീതിയിലും അവർ അഭിനയിച്ച് തകർത്ത് കിടന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മിസ്സായി പോയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ തന്നെ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എഡിറ്റിങ്ങിലും കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിലായിരുന്നാലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കറക്റ്റ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ വിഷ്വലി ട്രീറ്റ് തരപ്പെടാൻ ഉള്ള കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ഇതിനകത്ത് വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള എഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എഡിറ്റിംഗ് അതിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്പീഡ് കിട്ടാത്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചൊന്ന് ലാഗ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് സിനിമ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ തിരക്കഥ തന്നെയാണ് ട്വിസ്റ്റ് 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 നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ചിന്തിക്കാൻ ഒരു ക്രൈം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളിപ്പോ സമയകാലത്ത് ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ മലയാളത്തിൽ നിന്നപ്പം ഇത്രയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നെന്ന് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിട്ട് കുറെ പേര് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമ ദൃശ്യത്തിനെക്കാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും മികച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആസ്വാദകരെയും തൃപ്തിപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സോ ഞാൻ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഒരു നാടിനനുസരിച്ചിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത് മറ്റേത് ആ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു ചിത്രമാണ് സോ രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്തല്ല ഒരിക്കലും മോശം എന്ന് പറഞ്ഞല്ല രണ്ടും രണ്ട് റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാഗ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഇഴയുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നണം കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകേണ്ട ഒരു ചിത്രം അല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി തീർച്ചയായിട്ടും സ്പീഡിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നന്നാകുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു മേ ബി അവർക്ക് ഇത്രയും അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടിയത് അത് ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ ഷോ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ കൂടി ആസ്വാദകരെ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ആസ്വാദകരെ പിടിച്ചിരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആസ്വാദകർക്കും ഇത് കുറച്ച് ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ തന്നെയാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം ഒരു മസ്റ്റ് വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ക്ഷമയുണ്ട് എന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ചിത്രത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തിൽ ഒരു എട്ട് വരെ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ആക്ടേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടും തിരക്കഥ കൊണ്ടും സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും പെർഫോമൻസും ഉണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു മൂവി റിവ്യൂ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉടൻ തന്നെ കാണുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ബൈ